Never stop, never stop, never stop the fucking rave. 我在新城区酒吧小王子，喝酒我从不醉，女人都爱我，男人都嫉妒我，而我爱每一个你。我就是人称新城区小海王。治病，我请干娘做保，好不容易借来银钱买了这碗药，你就喝了它。你胡说八道你！你毒害情夫。太郎，你是我男人啊！你若不相信，我就喝了它。若是这药真有毒，就先毒死我吧。嗯。难道这药真没问题？相公的病，受点委屈又算什么？只是我以压身作保，我恐怕要入府给大官人做妾去了。大官人？哪个大官人？还能是谁？自然是西门庆。青莲不能为你们武家留下一儿半女。我靠，老婆要跟人跑了！你是我娘子，我怎能让你卖身还债？你放心，出了什么事，我来承担。大郎，居然是我不能人事，今日就让你瞧瞧我的厉害！大郎，你在干什么？的厉害，看娘子意犹未尽的模样，莫非是想再来一次？<笑>快饶了我吧，咱们还得出门卖烧饼呢。若是三日之内不能攒够五十两，怕是大官人不会放过我。娘子放心，我有办法。来啊，走一走，看一看啊，咱们家的烧饼。男人吃了重振雄风，女人吃了柔情似水。只要吃上一块，准保让你家母老虎对你是服服帖帖的。真的假的呀？就那么一块破饼，那么厉害？你不信？要不试试？行，我买一张。嗯，要是没用，当心我找你算账。哎，你放心吧，放心。还有没有买饼的？我来一个，我来一个。来来来来来来，来一个。哎。来来，让一下吧，让一下吧。给您绅士啊，看您这汗出的。哎，小美人，明天就是还钱的日子了，你可不要忘记。女儿啊，这钱呢还不上，她也不打紧，到时候啊，便与大官人回府里，享福呗。她就是西门庆。我等海王楷模，西门大官人，你就行行好吧，多宽限几日。就你叫西门庆啊，风度不错，长得也不赖，但你瞅你那两步道怎么了？双腿发直，双眼发黑，你肾虚啊？你嗯。
，这不是三寸第五大吗？今天你是吃了雄心豹子胆，居然敢在爷面前狂吠！好你个穷光蛋，这金莲跟了你呀、啊，算是倒了八辈子血霉了。识相点，赶紧把金莲送到大官人府上，没准大官人呐，兴许就赏你几两银子花花呢。原来就是这五十两银子。值得你们这么大费周章，你放心，三天之后，我绝对把银子一分不少的还给你。<笑>,笑死人了，就凭你这废物，想在三天之内凑够五十两啊？今日，我就让你护你长了这张嘴。来人，走，我看谁敢！少爷，我在夜场待了这么多年，嗯、什么场面没见过？来呀、啊，别走，别走，别走，别走。干娘，你们求求大官人，让他饶了我们吧！白狼，你跟大官人认个错，快呀！放过他也不是不行，让他过来，把爷的脚舔干净。舔你奶奶个腿儿！给我砸！给我砸！别打我香狗，要打就打我吧！哎，起来，快让开！哎，小心我烧着你啊！别打了，别打了，别打了！这不是如玉姑娘吗？夫人说，难得上一趟街，却被你坏了兴致，让你赶紧回府，不要在外面丢人现眼。之前不是说好，互不干涉？怎么，现在连我说的话你也不听？哪儿敢？兄弟们，走了。三日之后，我定要你悔不当初。轿子里是什么人呢、啊？怎么连西门庆都怕他？他呀，是西门庆的夫人，当朝首富吴家的独女、哦，那可是富可敌国，貌美如花呀。他从小患有体臭，不得已才下嫁给了西门庆。这个奸人正着吴家富贵，处处压我一头。要不是叔叔需要吴家的支持，吴月梅，总有一天我要给你点颜色瞧瞧。哦，真是想睡觉就来枕头啊！这小小体臭，对我新城区首席调香师来说，那还不是小菜一碟儿。现在可如何是好？我们哪有法子在那么短的时间凑够五十两？手下恭迎帝星大人归来。嗯、老头，你叫我呢？正是。身所魂不配体，定是地形转世无疑。不用此丹，能令地形恢复真身。敢问道长，尊姓大名？二仙山罗成。原来是二仙山的罗真人，他可是梁山排行第四的好汉。遭不住了，好吧，我饶了你
看来只有一个美女，饶不了我。西门庆的老婆倒是不错呀。这是谁家小娘子啊？长得还挺俊，滚开！哎，还挺厉害，我喜欢。<笑>我乃吴家独女吴月梅，哦、<笑>说敢碰我，当心你们的狗命！老子今天就碰你了，啊、怎么着？啊！胡、啊，好浓的狐臭味！你们好大的胆子！你们今日若是羞辱于我、嗯，我们吴家不会放过你的。大家快来看呀、啊，这谁家的娘子？一身狐臭，走，就跟掉进粪坑里一般。啊哼！光天化日之下调戏良家妇女，你什么人？哼，我劝你少管闲事啊！这闲事，小爷我还管定了。嗯，公子当心。哼。哎，这位美丽的姑娘，你没事吧？公子别过来，我这……我一看你，就知道姑娘气度不凡，知书达理。谢谢公子。不应该因为小小的体臭，就掩盖了你的魅力。公子倒是与那些凡夫俗子不同。巧了，我这儿呢，有一个祖传的香方，能够帮你解忧。真的。只要你脱掉，你这登徒子，好大的胆子！嗯，秘方在此，灵与不灵，一试便知。嗯，若是无用，我定会要了你的狗命。大官人，你让我们去折辱夫人，也没说过要挨打呀。对呀。去，哎，给我查清楚，我倒要知道这狗男人是谁真要被他折辱？干嘛呢？吴月梅，眼里还有没有我这个夫君？你又在发什么疯？你好啊，你个吴月梅，你在巷子里面死灰的男人是谁？什么男人？你弄疼我了，放开我！黑相狡辩！你在巷子里面与野男人拉拉扯扯，都被人瞧见了。就算是真的，又如何？你有什么脸管我？吴月梅。你想做什么？我想做什么？想做什么？放开我！做什么？放开我！西门庆，结婚三年，你未曾碰过我，今后你也别想碰我。夫人可是想清楚了？若是无用，我定要你狗命！糟了，夫人跟野男人跑了。五公子，你可想清楚后果？夫人，还请不要多想。
什么？大、啊、郎，居然是你！你、呃，你怎么唱歌了？你们这对狗男女，居然敢在光天化日之下行不轨之事！哎，大官人，听我解释，事情不是你想的那样。滚蛋！呃奸夫，呃，淫妇，我亲眼所见。我们这是是，在治病啊。至于这个身体接受，是不得已的。小燕儿，就凭你也想绿我？来人，把他们给我抓起来！我今天就要杀了他们。你，嗯，西门庆，我给你脸了是吧？你可别忘了，只要我们吴家动动手指，就能让你一无所有。你，让开。今天的服务我很喜欢，明天还是这里，我们继续。如果你能让我满意，想要多少银子，姐姐都赏给你。哼，这衣服很不错，适合你。大王，我让你死无葬身之地。又清洁了不少。那日我吃了烧饼回家去啊，可把我媳妇折腾的够呛了。真有这么神？那武大吃个烧饼都窜个儿了。嗯，你说神不神？给我也来一块，来来来，一个我也要，每个人都有，每个人都有。嗯，怎么着，大官人，补补啊？老子够意。武大，三日之期已到，你这妻子什么时候送过来啊？我的好女儿，这就是你的不对了。欠债还钱，天经地义。你可别做那等没皮没脸、赖账之事啊！走。谁说我们要赖账了？进、啊、来。嗯。啊？五十两都在这儿，不多也不少。说起来。嗯还是你老婆给我的。你，哎呀，别急呀、啊，大官人，我有招。喂，三寸丁，睁大你的狗眼，看清楚了，这欠条上明明写的是五百两。哼，娘，你这欠条分明就涂改过、呃，你为何要害我们？哎呀，女儿啊，我这也是为了你好。瞧啊，你生的花容月貌，武大郎这个穷光蛋根本就配不上你啊！阿、哎、娘，我家相公不曾亏待于你，每每件事都背礼相送，你为何如此羞辱他？我呸！别不识抬举了，就他那仨瓜俩枣，老娘才懒得稀罕。西门大官人，这腿上啊，随便拔一根毛，都比你腰粗。别那么多废话了，跟我走。我不跟你们走。欠债还钱，天经地义。就算是天王老子来了，也得跟我走。我不跟你们走。哎，人呢？给我上啊！哼哼哼！哎呦！哎呦！精彩啊！精彩！今天这出戏唱的倒是不错，可惜了。小爷今天不想看戏。孙二娘，还不出手！好泼辣的女人，我喜欢。居然是我们夜叉孙二娘，这下武大可惨了。他可是吃不吐骨头的主，凶名赫赫。没想到西门庆竟然请到了我们夜叉出手。哎呦，你这个三寸丁！大人，大人，谁大人？在哪呢？站出来！我们都看见了，武大郎当街行凶，连一个手无缚鸡之力的老太婆都夺，这等大奸大恶之辈，实在可恨。今日我西门庆就要替天行道。我真是从未见过如此厚颜无耻之人。你少他妈给我耍嘴皮子！今日就是你这废物的死期了。嗯，孙二娘上。
把他们大仙八怪彻底断骨。相公，饿了吧你？求求你不要杀我相公。来吧，小娘子，使出你的全力，让我试试你的神功。恭迎地星大人归来，要便宜不占王八蛋。没错，就是我，我就是那个男人。午夜叉孙二娘拜见地星，还请地星恕罪。没事，先起吧。不知者不罪嘛。孙二娘，你在干什么？杀了他！再敢对大人不敬，老娘一定取你首级。老娘一定取你首级！我打，你给我等着！哎，大官人，等等老奴啊！哎哎，你他娘的还真是个人才呀、啊，这么狼狈还敢放狠话！大郎，大郎，你没事吧？那自然是没事，我可是有神功护体。你刚刚好威风啊！放心啊，只要有我在，你就不会被别人欺负。还有你们也是，以后西门庆要是再欺负你们，就跟我说，看我弄不弄他。好，好，好，好，好，好。好好好像很失望呀！我曾经发过誓，若是有人能在我的刀下不死，那我便会献身于他。大人，莫不是嫌弃二娘？相见，还真是个潇洒的女人。嗯、大郎，奴家给你擦脸。有、嗯、此美妻，夫复何求啊？大郎，叔叔前几日来信说今日回家，我们可不要让他久等。嗯，他会理解的。咱们是在为武家延续香火啊。哈哈，大哥，如今见到你这副模样，我这当弟弟的算是放心了。来，这一碗，武松敬哥哥。哎，这就是武松，看起来倒是孔武有力，为人正派。也要感谢嫂嫂细心操持，将我大哥照顾的这样好。这一碗，武松敬嫂嫂。啊，叔叔真是折煞奴家，请嫂嫂受礼。嗯、啊，坐坐坐。吃饭啊！你在外面风吹日晒，多吃点。哎，金莲，你也辛苦了。五公子、嗯，原来你在这儿，可让我一顿好整。夫人，出什么事了？月眉来寻公子，的确有事相求。这么多金子，夫人你尽管说，包在我身上。嗯，夫人听说五公子有神功护体。想起你上景阳冈打火，什么
。景阳冈，景阳冈那大虎凶名赫赫，这些年多少人丧生虎口，你这不是让我大哥去送死吗？不行。是啊，大郎，这人再厉害也打不过老虎啊，你可别做傻事。这打大老虎确实很危险，得加钱。虎大，你先前不是很牛吗？现在怎么还怕一只病猫啊？无怨没有无怨。你还是断了和我合影的心思。你找的这个小白脸儿就是个怂蛋啊！五公子，我本想与西门庆谈判和离，但他以要你打虎为由，故意刁难。若此事实在难办，月梅再想其他办法。不为难，这件事包在我身上了。我呀，就是见不得这鲜花插到牛粪上。五大，你少打肿脸充胖子，就你这废物！还想上阵打虎？你到时候笑掉了爷的大牙！哼，就算我不行，这不还有打虎英雄我武松弟弟在，区区一只老虎，还不手到擒来？你是贼人，好生无礼，何故辱我大哥？大哥，不就条老虎，咱们这就上山打给他看。听见了吗？不就是小小的老虎？也就像像你这样的肾虚公子，等我们兄弟二人肯定擒他归来。你，就凭你这废物，你武大郎要能上山打虎，我西门庆就同意和五月妹合影。小爷我还跪下来给你舔鞋。但你兄弟俩若被老虎吃了，那可就怨不得。五公子，要不还是算了吧。听说这老虎甚是凶猛，还吃了好多人。夫人放心。那这百两黄金算是定金，若公子打虎归来，月眉定交，感激不尽。好，大郎，这可如何是好啊？嫂嫂，放心吧，有我武松在，定会虎哥哥周全。听见了吧？放心吧，啊，相信我。你准备好舔鞋吧，我等着给你收尸。哼哼，三碗不过冈，武松就是喝了这里的酒才脱手。三碗不过冈，哼，好大的口气！走，嗯，喝上一杯。老板，老板，快取酒来。老板娘，肥羊来了。走，剁了他们。好。老板，快取酒来。这老虎，人呢？我倒要尝尝你们这儿的酒有多烈。客官别急叫啊！今儿碰到了老娘，算你倒霉。哼，遇上黑爹，大哥，你先走，俺把这土匪窝给他端了。呃，大爷，是你，大哥，你们认识？呃，我们老朋友了。想必这位就是武家二郎吧？来，伙计。把二郎带到后院尝尝咱家的烈酒。大哥，你先去，我们叙叙旧。哎，客官，这边请。多喝点啊，好，也别太多。二娘无意冲撞大人的，还请大人恕罪。哦，要怎么恕罪？孙二娘家的酒，真是好酒。哎，二弟，二弟，醒醒啊！一会儿靠你打虎啊！忘了这壶不能喝。哎哎，哎呀，放心吧，大哥，有武松在，保证不会让那老虎伤你一根毫毛。哎，大哥，你在此地稍等片刻，我去坐一会，马上回来。哎哎，你去哪儿啊？别把我一个人丢在这儿啊！喂。坑货！该死，金兵为何
再次埋伏于我，难道军中必有奸细？你行李，你行李，快点，快点！我不行，你帮我把这封命函送入皇宫。我，我是混蛋，你自己送。真没时间了，你快走啊！是,是的，老金，就看这个招了，死马当活马医。什么招？公主是吧？来来来，啊！九阳神诀第十式，隔山打虎。啊啊！我去，九阳神诀这么厉害！你这个混蛋，武功还挺高强的。你叫什么名字？哼，现在知道我厉害了？本宫问你话呢，少跟我贫嘴。老子行不更名，坐不改姓。听好了，我叫武大。武大是吧？本宫记住了。那、嗯啊、你拿着这个信物，我会回来找你的。郑国公，大哥，来，哎，哎，我跟你说啊，老虎有多大呀？我真神了！大郎，这老虎真是你打死的？当然了，有我们兄弟两个出马，这小小的老虎自然是手到擒来。闭嘴吧，你个坑！大真神了，武大这是为咱们除了一害呀。以后咱们来往行走，再也不用担惊受怕了。哎呀，除了虎害，还有一害。嗯，哎，西门庆，放开我，放开我！西门庆，兑现承诺。怎么着？堂堂西门大官人，莫非是要赖账？西门庆，君子一言，驷马难追。履行承诺。闭嘴，吴大郎，你别欺人太甚。我劝你好自为之，不然的话，把你全家。大郎，我们还是放他走吧，我们斗不过他的。今日，你不跪也得跪。你西门庆跪了，西门庆跪了。西门庆，你我二人从此再无瓜葛。吴公子，我就知道你定能得胜而归，请跟我来，月门以背礼相送。好。被奉还，五公子，我送你的礼物可还满意？这一间铺子全都是啊！我的天，这么豪华的商铺，得价值万两黄金吧？万两黄金，月梅姐姐，这礼物太贵重了，我们收不得。这跟五公子对我的帮助比起来不算什么，更何况五公子现在可是打虎英雄。以后月眉可还要多多仰仗公子。哎呀，金莲，你就别推辞了，你就好好当你的老板娘就行了。哎呀，恭喜恭喜啊，武大！哎，不对，吴掌柜，同喜。你呀，从今以后可要享福了。叔叔，侄儿受，请出手相助。大官人，求你饶了我吧！废话，哪有那么多钱？半点用都没有。有用，大官人，你再给我一次机会，我肯定把那个武大郎给除掉，让潘金莲送到你床上，你到时候想怎么乐呵就怎么乐呵呀！求求你放了我吧！啊、是吗？既然你这么有决心，那你帮我一个忙
。你说的我能做到，肯定全力办好。好大的胆子，夫人，我这不都是为了给你治病吗？你真是越发放肆，你就不怕？啊！能为夫人这样的美人而死，就是做鬼也死。五公子，咱们的打虎英雄，听说你现在风头正盛。小姑娘都夸你威武帅气，小小成就，不足挂齿。可惜啊，月眉不是外头的莺莺燕燕，不懂危言细语，讨不得公子欢心。你说反了吧，夫人？应该是我讨夫人欢心才是。我倒想看看你要怎么讨我欢心。办正事的时候，怎么能分心呢？烧饼吃死人了！啊！娘啊，你死的好惨呐、啊，娘啊！武、嗯、大，你家烧饼毒死人，现在居然还敢出来！武大，我娘就是说了你几句，你居然下毒毒害她！武大，你干什么？干、啊、娘！你下毒杀人，现在还当众暴尸！杀人偿命！我要报官，我要你血债血偿。大、啊、郎，这可如何是好？我家烧饼不可能有毒的，求求你放过我们家大郎吧！金莲啊，这下毒杀人岂能儿戏？当时让你跟了我，你偏偏不听。现在这下好了，胡大，你就等。斩首示众！不要，不要抓我家大郎！都是我吓的，你们抓我吧！今日我武松在此，我看谁敢动我大哥，还有这该死的老钱婆，死有余辜！两个猪队友，这都胡乱说些什么？金莲，弟弟，不要慌，这毒不是我下的。那肯定是另有其人呢、啊。人证物证俱在，你还要狡辩什么？没，没错，我亲眼看见我娘吃了你家烧饼，毒发倒下的。那我且问你啊，你娘恨我入骨，又怎会来买我？我，我买了就是买了，哪有那么多为什么？好，那他就算是被毒死了，他身上的伤是怎么回事？栽赃、假货。对喽，西门庆啊，我本来以为你就是个小白脸子，没想到你还是个恶毒的小白脸。武大，现在人证物证俱在，再能说又有什么用？你要是有话说的话，那你就去牢里说。没错，我亲眼看见我娘吃了你家烧饼毒发身亡的，就是你害了我娘。来人，把武大给我抓起来！你们。
你们怎么能睁眼说瞎话？大王他是冤枉的。我真正不怕影子邪，我倒要看看你们有什么本事抓我。你们这群歹毒小人，再敢胡搅蛮缠，老子杀了你们！大胆！嗯。叔叔，大胆刁民，胆敢在我西门镇面前撒野！来呀、啊，将恶徒吴大给我拿下！快点！大哥，我是冤枉的。来这儿的人谁不说自己是冤枉的？给我老实待着去！哎哎！哎，你听我说，我真是冤枉的，是那个谁，那个哎。完了完了，九阳神诀就是再厉害，也没办法让我对抗朝廷啊！我武职一世英名，不会栽倒到这种地方吧？月梅姐姐，求求你救救我家大郎吧！他是冤枉的。妹妹，快起来！妹妹莫急，我自然知道大郎是被冤枉的。只是西门镇是当朝宰相，权势滔天，就连皇上也要让他三分。没想到，西门庆竟然为了陷害大郎，搬出了他最大的底牌。恐怕我吴家倾尽财力，已无法。要这么说，大郎他，月梅姐姐，这可如何是好啊？或许他有办法。开饭了，不吃。大人，是我孙二娘。二娘，你怎么来了？大人，你的事情我们都已经听说了。这该死的狗官，将我们逼得走投无路，如今又来陷害你。你放心，我们一定会救你出去的。你们？嗯。你是说，罗仙人也知道了？没错，除了罗仙人，还有许多两煞好汉，个个都是顶级高手。只要您一声令下，便会揭竿而起。如今奸臣当道，诬陷无辜百姓的案例不在少数，还请帝心大人您带领梁山好汉匡扶大宋。不是你，你们要造反？哼、嗯，旱地老儿昏庸无道，贪官污吏无恶不作，百姓民不聊生，就连大人您也背信于此，此时快犯，更待何时啊？不是。二娘，我这辈子只想快快乐乐、简简单单，吃吃喝喝、泡泡妞、喝喝酒。你要逼我上梁山，我是大人。大人，有人来了，明日行场，二娘等你号令。哎，不是，二娘，二娘，武大，成为阶下囚的滋味不好受。原来你就是武大呀，就是他。我还当是个什么人物？嗯，原来就是这样一个跳梁小丑。叔叔，你有所不知，此人非常狡猾，恶毒的很啊，害得侄儿好苦啊。叔叔，你一定要为我做主啊！侄儿不必慌，我听说此人害得你和吴家和离，害得我们西门家少了吴家的财力支持。叔叔明日将他斩首。这不是给我下跪的西门庆吗？这不是被人追出二里地的西门镇吗？嗯大胆狂徒，谁给你的胆子？你可知道，辱骂当朝宰相可是要掉脑袋的。我就骂你怎么了？这王婆谁害死的，你心里没数啊？你狗仗人势，仗势欺人，侮辱百姓，无恶不作。叔叔莫急，此人也就嘴皮子比较利索。啊，明日午时，此人便可以投说的也是，吴大郎啊，吴大郎，我西门镇。就是扭曲黑白，就是鱼肉百姓，又如何？黑的白的还不是我说了算？明日午时，我便让你看看什么是真正的仗势欺人！哼，你他妈还挺有理、啊。可是，那位公主美人看起来不像大河之人，我本无意这么凶，可惜是非要。妹妹放心吧，我跟你没事的，大人。是你，不只是我。啊、老楼，你也来了。
只要您一声令下，就揭竿而起。<笑>武大郎啊，武大郎，本官要来亲自欣赏欣赏你绝望的表情。那你怕是要失望了？绝望没有，鄙视倒是很多。嗯、狗贼好歹，我瞪上看看，大刀砍你脑袋上，能不能笑得出来？那自然是能笑的，只怕到时候笑不出来的是你。你、嗯、死到临头还敢嘴硬？哼、嗯！<笑>叔叔，时辰已到。武大郎下毒杀人，羞辱朝廷命官，当街处死。刀下留人。是他。是他。我看谁敢动我的恩人！混蛋，你没事吧？当然没事，祸害一千年嘛。哪儿来的黄毛丫头，胆敢私闯刑场？我什么身份？说出来，怕吓死你。哼，放肆！我叔叔可是当朝宰相，你个小丫头片子，赶紧给我滚蛋！不然连你一起抓，看谁敢！来人啊！此人私闯刑场，同罪并罚，把他给我抓起来！西门镇，你来告诉他，我是什么身份？微臣西门镇，叩见公主。这个狗东西，胆子不小，敢对本宫大呼小叫。西门镇，这武大郎可是本宫救命恩人，连他也敢抓。公主，小的错了，小的恩爱无助，下次再也不敢了。哎呀，宰相大人，看来你是看不到我失望了呀。来吧，且慢。且慢，西门镇，你这什么意思？公主，此人乃是恶贯满盈的杀人凶手，他毒杀干娘，羞辱朝廷命官，罪当论斩。大胆，西门镇，你连本宫的命令都敢不从？私劫刑场可是大罪，按照本朝律法，唯有皇上圣旨，可从屠刀下救人。微臣敢问公主，可有皇上圣谕？本宫出宫着急，哪有时间请圣旨？你放心，带本宫回宫，我定会向皇兄请罪。这么说，公主是没有圣旨了。既然如此，哼！众军听令，把武大郎给我拿下，即刻斩首。何令？何大郎，五公子，我看谁敢！西门镇，你什么意思？你好大的胆子！公主。多有得罪，今日这武大郎我是非斩不可，谁也拦不住我。西门镇，话别说的太早，今天还真斩不了我。来人，来人，把他给我拿下，我要他人头落地。杀！大哥莫怕，武松在此。定会胡哥哥周全。你们是什么人？胆敢擅闯刑场！你这狗怪壳还记得我、嗯？原来是你这个小贱种！没想到我还活着吧？若不是你，我哪有今天？老娘，给他说这么多干嘛？西门镇，今天就是你的死期！呀，杀！师兄还是怎么了？我可不想上山做土匪，还是找机会偷偷逃走吧。坚持当道，官逼民反。我林冲愿为帝心，力扫狂澜。小子哪里逃？我靠，厉害呀！不愧是豹子头林冲啊！谁敢动我大哥
，今日俺武松定要血战血赏。你啊，今天这家伙倒是没掉面子。哎，我，我看我神经术，不去。牛啊！杀杀！我行不义，必自毙。高，实在是高。来人，呼叫！看你们敢！狗贼受死吧！来人，快呼叫！二娘，你这狗贼哪里跑？想要过来，先看我手里的刀答不答应。阿龙阿虎，跟我上！击败反贼，保护宰相大人离开。五公子，进来，夫人。大郎，啊，混蛋，你干嘛？跟我走啊！我救过你，你可别坑我呀！难道你想从此做个逃犯？你放心，你跟我回皇宫，我替你向兄长求情，还你清白。不是，那万一在西门镇，他进行谗言呢？那我……你放心，西门镇在朝中结党营私，操纵权势已久，皇兄早就不信任他们。大郎，大郎，对吧？算你机灵。快，混蛋！抱紧我！你要摔下去，我可不负责。小心，我可摔不下去。大郎，金莲，等我回来。驾。李兴已转危为安，此地不宜久留。可恶，西门镇的狗贼跑了。西门镇作恶多端，恶有恶报。二娘，当务之急是赶快离开这里。不然重兵来了，你想走也走不了了。撤、嗯！这可如何是好？万一大王在宫里走漏了圣人，那岂不是……妹妹放心吧，五公子会证明自己的清白的。更何况有公主在，五公子会没事的。大龙，你可千万不要有事啊！皇兄。皇兄，你在哪儿？皇兄，哎呦，我的姑奶奶，这是皇上跟前有人呢、啊，您这也不符合规矩吧？哎，哎走开！啊，哎，哎呦，公主，哎呦，皇兄，福儿是来赴京请罪的。吵、啊、吵闹闹成何体统？啊，快向皇上行礼。啊，呃、啊，那个草民武大，参见皇上。皇上万岁万岁万万岁！哎，应该是这样说的吧？都起来吧。这皇帝倒是不像二娘口中的。福儿，他就是你不顾一切从法场上劫下来的人，用一张烧饼毒杀干娘的恶徒。我，我皇兄不是这样的。武大他虽然混蛋，但他绝对不是这样的人。好了，他的事情宰相已经告诉我了。什么？西门镇，出来吧。啊！皇上，此子阴狠毒辣，不忠不孝，断不能留。皇兄不是这样的。西门这老二，居然跑到我前头告黑状。皇上，草民冤枉啊！是他，这个老匹夫，心狠毒辣，他不光陷害我，他还跑到您这儿来干扰圣听。你说他该当何罪？你大胆狂徒，证据确凿，你还敢抵赖？我抵赖，你去看看黄婆子身上有一处好的地方吗？那分明是你侄子干的，侄子杀了他，我却被下入大牢。你目无法纪，你住口！上甲之下，你休要胡言乱语！我胡言乱语？那日在大牢里你怎么说的你？你说天下的黑白是你说了算？怎么着？你要反啊你？皇上，此次欢迎朝与满口胡言，您千万别信他呀！皇上，武大与山匪叛贼勾结，您千万别被他蒙蔽了呀！山匪叛贼，我不认识。狡辩！受你们不是交情匪浅，那梁山叛贼又怎会闯入刑场审问就你？西门大人，这事儿得问你了。你假借圣旨，你欺男霸女，愚辱百姓，横行乡里，用人家破人亡，逼不得。
镇的养心殿是什么地方？是街头市场吗？啊，呃，还望陛下明察。爱卿，你为朕殚精竭虑多年，朕知道你一心为朕，爱国爱民。可这武大毕竟是福儿的救命恩人，况且此案疑点颇多，不可妄下定论，还是绕他一条生路。皇上，好了，朕早已乏了，爱卿先退下吧。是，微臣告退。哼，当真是好大的威风！我要看你这个皇上还能做几天。武大，我西门真不将你碎尸万段，誓不为人。武大，你站起来，啊、让朕仔细瞧瞧。啊、皇帝莫非是生气了？啊，呃，果然是一表人才。刚才与西门镇当庭对峙，也是临危不惧。呃，谢皇上谬赞。呃，臣只不过是直抒胸怀罢了。好一个直抒胸怀，为人坦荡，胸怀天下，才是真正的好人。难怪福儿会为了你去私结法场。要知道，朕这个妹妹，平时对任何男子都是不屑一顾的，可唯独对你却是如此相待。皇兄，好了，我逗你了。这西门镇真是越来越不像话了，连朕都不放在眼里。可恨他在朝中结党营私势力太大，我还除他不得。皇兄，你方才可见那西门镇的脸？那是一会儿青一会儿白的，煞是好看。倒是要谢谢他替我出了一口恶气，只可惜。皇兄，你这是在担心金国大使之事？朕不得已和金国签订了师承赌约，可咱们大宋的能人，要么被西门镇收入麾下，要么被他排挤出朝。朕现在手上已无人可用。哎，皇兄，臣妹手上倒有一人可举荐。此人有勇有谋，或堪大用。你说的莫非是我？宣金国来使进殿。还请大使放心，我已为大使扫清障碍，保证金国不费吹灰之力拿下事成。让那狗皇帝颜面扫地！哼，金国来使，见我朝皇帝为何不跪？我此番前来，代表的是大金圣上，怎么能在你们大宋朝廷下跪？我看呐，咱们还是闲话少说，赶紧开始比试吧。你，不妨，我天朝乃是礼仪之邦，既然大使不愿随从朕，那便随他去吧。我边境十城的赌约，是时候定下来了。此乃我大金绝代武技，一武倾城，一举倾国。听闻你们大宋乃礼仪之邦，艺术之都，怎么不见有能人来应战？难道是怕了我大金不成？哈哈哈哈哈！杀鸡焉用宰牛刀？对付你们，我就够。皇上万岁万岁万万岁！草民武大，请求出战。荒唐！一个卖烧饼的贩夫走卒、嗯、也敢在高堂之上大放厥词，丢人现眼！还不赶紧给我退下！什么？卖烧饼的？西门镇，这皇上都没开口呢，你叭叭什么呀？你，福儿，嗯，当真没有问题吗？皇兄，都到这节骨眼上了，只能死马当活马医了呗。朕觉得武大说的没错。对付你们，贩夫走卒足矣。嗯，本准出战。谢皇上，那要比什么呢？比诗词歌赋？早知道当年上课认真点好了。大金治我大宋，诗词底蕴丰厚，他们哪敢跟我们比这个？他们呀，要比的是歌舞。歌舞？嗯，草民可以一战。好，你们大宋难免也太欺负人了吧？拿一个卖烧饼的。我们比试，好，此番你们若是输了，别怪我们大金欺负人，也休想赖上。哼
跳得好，舞姿轻盈，有飞燕之技，真不愧是一舞倾城啊！好，实在是好啊！<笑>带劲，确实是挺带劲，人美，舞姿诱人。你莫不是要认输了？陛下，你们大宋也不过如此。什么礼仪之邦、艺术之都，我看全是狗屁！你呀、啊，趁早把这个位置让给我大金，免得丢人现眼，沦为笑柄。哼，谁说我要认输了？他确实是有点东西，不过跟我比嘛，还差了那么一点点。你小小村夫也敢自吹自擂，真是叫人笑掉大牙！<笑>跳梁小丑，好。那你们就把耳朵洗干净了，听清楚了。我要即兴 battle 一曲说唱，让你们这群土包子开开眼。哼哼哼哼哼。你看什么看？你长那么丑，肯定活得不久。就算我求你，别在那里放屁，一只小破曲也能被你吹走无敌。什么一曲倾城，什么楚楚动人。你那么没有见识，怎么不去守城门？你的嘴巴很臭，你的皮肤很皱。我一看见你，只想大声 say no。你的脸那么长，怎么那么慌张？什么时候野猪也能当上庙堂？哟哈，哟，臭小 baby， 你这算什么歌？你快快住口！我凭什么住口？你这是傻狗！求你滚远一些！我说的话你别接！你那么激动干嘛？他又不是你爹！你对百姓重拳出击，你对金人卑躬屈膝，宰相大人丑态百出，好生这滑稽！我，你口臭成疾，你没有良心！你们两个天造地设，不如赶紧拜堂去成亲！听好了。这里是我大宋的地盘，这里没有软蛋。我们幅员辽阔，但是不收破烂。你别盯着爷看，也别想跟爷战。你不是爷的对手，所以趁早他妈的滚蛋！子高。豪哥，豪哥，朕已经很久没有听过这么振奋人心的曲子了。经过大使，看来这次。可是我们大宋赢了，混蛋！你这劳什么此说唱，真是堪称一绝。低调，低调。你们别高兴得太早，这才第一局，胜负未分。碧昂，啊，给他们点厉害瞧瞧。是。且慢，你又想耍什么花招？一人独舞，多没意思。既然是比试，那何不两个人一起跳呢？胡说八道！你二人并未相熟，又未曾排演，怎能贸然登台共舞？也不一定好，武大，想不到你能唱会跳，还这么会讨女子欢心，看来这一局又是我们大宋赢了。废物，要你有何用？滚！经过大使，这胜负已分，边境十城该归属我们大宋了。不可！什么？你想抵赖？哦。难怪先前说不能抵赖，原来是贼喊抓贼啊！我们金人向来说到做到，怎会轻易食言？只是你们宋人狡诈，奸计频出，此前种种，怎能算赢？皇上，武大无论是唱还是舞，皆是粗鄙不堪，的确很难服众啊！这么说，大使是诚心要抵赖了？我且问你一句。敢否再给我赌一把，倾尽先前所有，再加五成，一局定胜负？哦，你想怎么比？就让我这随从与你比试。莫非要与我比武？这家伙看上去有些难缠啊！酒力。哼
，回陛下，别的小的不敢吹牛，但是喝酒，小人能一直喝。好，那朕就应你赌约。谢陛下。混蛋，你真的有把握吗？他们大金自幼好饮，个个海量，你喝不过他们的。放心吧，这次咱们赢定了。小爷在夜店混迹那么多年，可从没被人喝倒过。哼，这小子不知天高地厚。来人，给他点颜色瞧瞧。<笑>大人，你躺好吧。乐日，这就是大金从未喝醉，喝趴过千人的大金酒王。不错，大宋朝的公主，算你有点眼光。混蛋，要不还是算了吧，你会被他喝死的。怎么？这就怕了，现在下跪投降还来得及。谁说我怕了？不仅要比，我们还要换酒比。我喝你们大金的酒，你们来喝我大宋的酒，敢不敢比啊？你又想耍啥花样？你就是大金酒王吧？换酒喝，敢不敢比？比就比。哇，好香的酒啊！我大金皇室珍品，金庭玉酿。金庭玉酿，莫非就是那闻一闻便会浅醉，喝一口就会头昏，就连金人也不敢多尝的顶级烈酒？喝完这一坛，只怕会醉死当场吧？不错，能死在此等绝世美酒之下，你这村夫也算是死得其所。居然是金庭玉酿，这下可惨了。论酒量，咱们宋人又怎么会是金人的对手？<笑>比起我在夜店喝的那些差远了，<笑>让你见识一下二十一世纪的调酒技术。确实是好酒，但是刚才是谁说喝一口就头晕？我现在怎么一点吃都没有？我倒要看看你能喝多少。<笑>好，那你看好了。啊！哎呀，香醇浓厚。只可惜一坛不够喝呀！你全喝完了。外卿，好酒量。皇上谬赞，臣不是能喝，只是这酒量不太够。混蛋，没想到你还有这酒量。不就是一坛金坛玉酿吗？我也能喝。没错，现在才刚刚开始。来人呐，给我上酒！等会儿，先把我准备的酒喝完，看你倒不倒下再说。我爱卿，不知道你为远方来的客人准备了什么样的礼物啊？来人！这，这，这，这，这啥呀我的酒没有一坛，只有一杯，名字叫做 See You Tomorrow。这是翻译过来呢，就是说，当你喝完之后再醒过来，就已经是明天了。好大的口气，就连我们大金宝品金庭玉酿都不敢这么吹嘘，你这小小一杯都不够我们乐日塞牙缝。不喝呀？我看有些人怕是吓疯了。才会在这圣殿之上胡言乱语，谁不知道普天之下金国最善酿酒？你小小村夫有什么能耐与金人相比？宰相大人，你还是只舔狗，这事情还未分胜负，你就开始舔金人了
，你信不信我一会儿把你的脸打？你个大宋侏儒，让你们见识见识我们金人的厉害！主任，给我点颜色瞧瞧。大人，瞧好吧！少废话，喝。我还以为你把那些酒水倒在一起能搞出什么名堂，原来就是一杯果酒。在我们大金，连小孩都不喝这东西。哼！就这东西也配叫酒？就这个东西，我能喝到天亮。三、二、一。<笑>居然还敢一杯干，就是酒量再好又能如何？你不倒谁倒？哼！他睡得可真死。大婶啊，他这是喝多了睡着了。醒醒，醒醒！乐日别玩了。英国大使，这次又是我们大宋赢了吧？武大这酒有问题啊，他使诈。怎么着？又要赖啊？分明是你。够了。我们大金不是此等言而无信者，这一局我们输了。大师，请。<笑>你很不错，我们金国最是尊敬人才。你若愿意跟我回国，我保证大金圣上定会封你为座上宾。喂，你怎么还当众抢人呢？哼，混蛋！不许你走！哎，不劳大师费心了。武大乃是我大宋清点的服饰，怎会随你前往金国呢？皇兄，你的意思是？还不快谢谢皇兄！谢皇上。哼！我还会在大宋游玩几日，你若想清楚，随时来找我。微臣告退。朕已经好久没有这么舒心过了。爱卿啊，你深得朕意啊！皇兄，这金人仗着自己国力强盛，处处辱没我大宋，就连一个小小的使臣都不把我们放在眼里。这回啊，可算是出了口恶气。陛下，臣身为大宋的子民，这是臣应该做的。爱卿。朕总算是明白福儿为什么会为了你不顾一切的去劫法场。今日你立下大功，想要什么赏赐，尽管说。嗨，陛下，臣应该如此，只是臣出身贫寒，从未见过什么香车、豪宅、黄金珍馐。若是臣有幸得见，也是极好的。<笑>好，好，好，那朕就赏你豪车八将。百亩大宅，谢。朕还要把我这妹妹也许配给你，如何？啊！只要你答应进宫做驸马，我便封你为十万大军统帅，从此以后一人之下，万人之上。并非不愿，只是臣不能。皇兄，谁说我要嫁给他了？并非公主不好，若我武大尚未娶妻，我一定会折服于公主的魅力的。但是我如今已有发妻，昔日我穷困潦倒，她并未抛弃我，受了那么多苦，如今我却将她抛弃了，这还算男人吗？爱卿，你也累了，此事在意吧？想不到我武侄还有拒绝美女同怀送抱的一天，也不知道公主现在怎么了。五公子，公主想请你一句。啊公主，你在哪儿呢
曾看上的男人，就没有得不到的时候。公主，呃，今天的样子让我好生难过。嗯、呃，混蛋，你可真不乖呀！我该怎么惩罚你才好呢？呃、混蛋，就当做今天是一场美梦吧，梦醒了。就什么都不记得了。哦，我是在做梦。那我可就不客气了。混蛋，你可真不听话，该罚。现在是我在享用你，而不是你在享用我。好好记住这一刻吧。难道刚才真的是一场梦？废物，要你何用？雅之尊，请你放过碧雅。我靠，这么漂亮的美人都想得起手？哼，你还敢哭？住手！哼。原来是武大安打，怎么想好跟我一同回金国了吗？再打他，信不信我对你不客气？好说好说，还不赶紧谢谢武大安打？谢谢，谢谢。武大安打，这是看上碧雅了，一条贱命的女人而已。你若愿意跟我回国，我们可以将她送给你吗？你们金国就是这么对待你们的子民？我们金国人只尊敬英雄，不尊敬失败者。什么狗屁理论！武大安达，还真是怜香惜玉啊！既然如此，我便不打扰你们了。呀，谢过安达。哎呀，你不用那么客气。还有啊，以后遇到这种事，你要学会反抗的。碧雅，碧雅身不由己。碧雅很小的时候，阿爸阿妈就在战斗中死去了。来。为了求生，碧雅和其他没有阿爸阿妈的女孩子们一起成了舞姬。稍微犯错就会被打骂，到现在碧雅已经习惯了。安达，碧雅也不想挑起与你们国家的争端。我不喜欢战争，我也不想让我的阿爸阿妈们死去，可我没有办法。请你原谅我，阿达，我先回去了。碧雅，你要是需要帮助的话，你就跟我讲。阿达，我有件事情要告诉你。哼，西门镇好大的胆子！没想到这个狗贼早已勾结金国，一同谋反。陛下，此事千真万确。金国恐怖日之内将会出兵，陛下、公主，还请早做准备，一举击溃敌军的阴谋。此事难办呐、啊！陛下何出此言？金国早已养精蓄锐多时，兵强马壮。反观我大宋，这些年被西门镇强征暴敛，黄金早就进他口袋了。国库如此空虚，我们哪有能力与金国一战？历史上的大宋的确国弱民衰。否则也不会有之后的靖康之耻，国破家亡。看来得想办法扭转局势。其实打仗也不一定是大刀对长矛，别的方法也可以。而且想要国库丰盈，简单，赚钱就是。赚钱？你想的太简单了。皇上的户部早就被西门镇派人把控，想要取银子难比登天。其实赚钱也不一定非要户部。啊我们可以找一个善于经商之人，在朝中无官无职，这样就可以暗度陈仓，既能避免西门镇的怀疑，又能解决陛下的燃眉之急。朕倒是觉得此计可行，只不过这个人选……这个人选啊，本公主觉得武大就很合适。又是我。
。对啊，你不是擅长经商吗？我听闻你在古阳县卖饼，那可是货不应求的。公主，我只是一介贩夫走卒，你让我唱唱歌、喝喝酒、摇摇骰子，十五二十五都可以。但是你让我一个人。去对抗整个金国，这这这臣妾做不到啊！可除了你，还有谁能担此大任？是啊，爱卿。如果别人自夸有这本事，朕定然不信。但如若这个人是你，朕倒觉得真有几分可能。那陛下真是折煞我！爱卿，覆巢之下岂有完卵？倘若大金的铁骑倾轧而来，你和你的亲朋又当如何处置？我这天下的百姓又当如何处置？不是，皇兄，这个混蛋吃软不吃硬。还是让我来吧。嗯、啊，混蛋，告诉我你的理想是什么？我的理想，坐豪车，住豪宅，三妻四妾睡成牌。哎，哎呀，混蛋，只要你答应帮我退金兵，你想要什么呀？我都从你。不是，这哪跟哪呀，陛下？嗯，我就问你，帮还是不帮？帮，帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮，我肯定帮。既然陛下都发话了，那我就尽力而为。那我想知道，这打仗需要多少钱吗？两军交战，劳民伤财。如果一旦开战，定会旷日持久，需要源源不断的资金来支撑。若真要与金人一战，每月也要三十万两银子。呃，大郎，你终于回来了。我不仅回来了，我还给你带来一个好消息。我们的新家，必须的呀！五公子在朝堂之上喝退金国来使，这座府邸便是皇上所赐，自然不假。月梅姐姐，你怎么来了？我听闻五公子平安归来，立刻前来相见。只怕是公子现在成了公主眼前的红人，早就将我忘了吧？谁说的呀？怎么能忘了你呢？咱们两个情真意切，我刚要去找你，正好我有件事情，<笑>只有你能帮我。什么？金君要进犯我大宋，这可怎么办呀？千真万确，所以这件事情，我来找你。月梅虽是女子，可也懂得国破家亡的道理。三十万两，我倒是拿得出来。可这每月三十万两，纵然是我吴家家产在后，怕也是支撑不住啊。五公子不要担心，此事我来想办法。大不了我将吴家家产变卖。总能支撑些时日的，这不是长久之计、嗯。大郎别着急，总会想到办法。呸、啊！这什么？又酸又涩又苦。这、这是、这是从闽南运过来的荔枝。即便是这个品相的果子，如今在这东京也是一颗千金难求。我也是找了些门路才买到的。就这破玩意儿，要千金？正所谓是一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来。荔枝素来受达官贵人的追捧，却难以储存。如今这天气，费时费力送到雇主手中，却早已坏掉。能吃的也是寥寥无几，能不贵重吗？有了，我有了。公子，你有什么了？我有赚钱的办法了。我问你，若我三日之内便能把鲜活的荔枝送到东京汴梁，那价值几何？若当真是如此，即便是一颗万两，也是有可能的。只是有可能实现吗？老罗，还得是你啊！这玩意儿你都能动了。这萧石是本道平日里修炼丹道所剩下的，不知道帝星大人所谓何用啊？一会儿你就知道了。成了，嚯，真行啊！大人，莫非这是仙术？妙哉，妙哉！什么东西这么好玩？你们在干什么？带我一个呗。大宗，你来的正好，我有事要吩咐。姐姐，大郎不是想到办法了吗？怎么没见动身光玩石头啊？兴许是
，压力太大了吧？你说大郎真能想到办法吗？难如登天。五公子，还是由月梅变卖家产吧。为什么要变卖家产？我能赚到钱。大郎，你说三日便能凑出银钱，这已经是最后期限了。急什么？这不是还没到呢吗？可是快递到。快递到！各位客官，请查收你们的快递。天哪，好新鲜，像刚摘下来的一样。新鲜、甘甜，比东京市场上品质最好的荔枝还要更好。这若是拿出去，定会被哄抢。五公子，你是如何做到的？这当然得感谢我们戴宗兄弟了。<笑>再加上我用消食制作出。自然能使他甘之如故。那可不，若不是路上有事耽搁，我还能更快。此法甚妙，此事只靠戴宗兄弟一人，恐怕这三十万……放心，我呢已经让二娘去联系诸位梁山好汉了，轻功好的，到时候我们快递公司一开，别说是荔枝了，什么贵重就送什么。戴宗。告诉夫人们，我们的口号：好汉快递，想你所想，急你所急，耶、yeah! <笑>！妙啊，我怎么没想到呢？此事一成，定会有无限商机。届时别说是三十万两，三百万两也是不无可能的呀。<笑>五公子，没想到你还是个经商奇才。惭愧，惭愧。戴宗，哎，你帮我给罗先生带个话，告诉他我还要教书。命令他，再帮我去寻些能工巧匠。是。金人啊，金人，你们的确是厉害，但是遇到我，可算你们倒霉。叔叔，大师已回金国，他说。只要您坚持工巧，勤于送礼，他们的大军便能长驱直入，与咱们里应外合。好，到时候大宋就彻底成了我的囊中之物了。恭喜叔叔。行了，这两日武大可有什么动静？他最近倒是安分的很，大门不出，二门不迈。只不过最近听说武家好像在出售荔枝。不知道用了什么法子将他们运到东京，就像刚从树上摘下来似的，又鲜又甜。这一刚上市，便一抢而空，很是大赚一笔。此事一定跟武大有关系，的确是他的事。此子断了后路，你给我盯紧他，一有机会。啊啊！我以为你在为君想的事情忙得焦头烂额，没想到你却在这里享清福。没想到你却在这里享清福。参见公主。公主殿下，你来了，吃荔枝。吃吃吃吃什么吃？皇兄为了军费的事寝食难安，大臣都快打起来了，而你还在这里。嗯，好甜啊！这就是那个风靡东京的妃子笑，好吃吧？不要以为拿一个妃子笑就可以糊弄本公主，长点心吧。没有军费，咱们都得玩玩。公主，大郎，大郎没有贪玩，他其实已经筹够军费了。不可能，就算沈万三在世，也无法做到。除非，除非，除非这个荔枝。我的公主，这哪是荔枝啊？这是我们的军费啊！这秦国人又向前进了二十里啊！大将军，王大人，你二人军事阵的心腹如何两侧？启禀陛下，依臣所见，咱们万万不可开战了。如今我宋朝国库空虚，一旦开战，恐怕坚持不了几天。王大人所言极是、啊。大宋兵衰马弱，不甚强壮。传言那金国的铁骑战无不胜，贸然攻占。你们说怎么办？难道要让朕大开城门，让金国人打进来吗
这两个人也忒没出息了，难怪大宋要亡。微臣参见陛下。皇兄，武大给咱们送军费了。此话当真？千真万确。现在风靡东京的好汉快递就是武大之计。此计已成，咱们再无后顾之忧了。好，太好了。武大，你甚得朕意，朕要重重的赏你。多谢陛下。皇兄，武大不仅给咱们送军费，还给咱们提供一法，可以击退金兵。这仗可不是随便来个目不识丁的下九流，纸上谈兵就能打赢的呀。他是一个卖烧饼的，这平常刷刷嘴皮子还可以，难不成还能弹出点江山？将军说的极是啊，这养心殿乃是军机要处，随便进来一个什么人都可以在这里高谈阔论一番，当满朝的文武百官，无人了不成？这一个平头百姓还能谈出什么军国大事？就算是能出点主意。他也是一定上不了台面的馊主意。二位大人方才的高见，不巧我在那边都听见了。一个要求抱头鼠窜，一个要求假尾而逃，可实在是高啊！<笑>你你好了，白青，你有何良策？很简单，那就是与敌人血战到底。做一做他们的锐气，让他们知道我们的实力。真是笑话！你筹去了军费又如何？金兵铁骑所到之处，寸草不生，敌强我弱，我大宋如何能赢啊？真是个大言不惭的门外汉，净知道瞎吹大吹。恐怕真正见到金国的铁骑，那会吓得屁滚尿流，还敢在这儿大放厥词？金国的铁骑是很厉害，但是我有一招，可一击灭之。无知小儿。你若能真破金军，我这王字倒过来写。我倒要看看你有多大的能耐，尽管使出来。你有几斤几两？<笑>混蛋，那就让他们看看你的厉害。陛下，请把宫中最结实的铠甲拿出来，借我一用。好，我一枪就能把他射爆。老夫还以为有什么本事呢，原来啊，他又在胡扯八道，啊不，是胡扯十六道。你看这玩意儿，连个刀刃都没有，那连只鸡都杀不死啊！这这怎么可能？嗯，大将军，你躲什么呀？不说连只鸡都杀不死吗？哎，吴大人吴，吴公子，我害怕这玩意儿一块收起来，是老夫老眼昏花，鼠目寸光。外卿，小小一只，就能把我宫中最结实的铠甲都给打爆。如果我大宋的兵将人手一支，定能击破金军。呃，是啊，是是，这吴公子真是大才啊！有了他，莫说是金国退兵。就是整个金国，圣上想要也是唾手可得呀。王大人，还得是你呀、啊，还是你会见风使舵，怪不得你位高权重，是不是？白青，此物叫什么名字？可否为我大宋的兵士统一配上？陛下，此物名为火铳，是由硝石为原料制作而成。这大规模生产嘛、啊，肯定时间不够。但是如果小批量。打造一个精兵营的话是可以的。好，太好了，朕心甚慰。外卿，等击破了金军，一定重重赏你。恭喜武大人，<笑>贺喜武大人。<笑>混蛋，你还不赶紧谢谢圣上？谢陛下，臣鞠躬尽瘁，死而后已。混蛋。我之前就说过，你要是帮我击退金兵，你想要我做什么，我都可以满足你。你是公主，我能对你做什么？喂，这可不像你啊，混蛋！皇兄又不在这里，你怕个什么劲？这是天子脚下，皇宫门槛啊！这要被人看见，我就十个脑袋也不够掉了、啊。你要不敢对我做什么，那我可就对你做什么了。这可是你主动挑动的我。吴
公子。要紧事儿，就是来给您赔个罪。吴公子，发财在养心殿，是我们俩口无遮拦。来，呃，还请吴公子、吴大人、吴大亮，那就不要把事情记在心上。<笑>吴公子真是青年才俊，凤毛麟角，是我等有眼无珠。吴公子，以后有什么事情尽管吩咐。我们俩虽然年老了。呃，但你却也想为吴公子效力，只求吴公子日后飞黄腾达，莫要把我们俩记恨在心呐、啊！哈、哦，马屁的话我就不听了，好吧？方才的事呢，我也没放在心上啊。不过这公主好像是有问题要问你们。你们两个，方才可是看见什么了？呃，没有没有没有没有，我们什么也没看到，什么啥都没看到,没看到,没看到、嗯。哦，对了，我们刚才看到了。嗯，吴公子参见李吉大人。大人，不知大人深夜前来，所为何事？的确是有重要的事。为禀大人，武大与梁山叛贼已尽数除去。看来这大宋的天下也是什么，该换个名字了。<笑>西门镇，你好大的胆子，竟敢带兵强闯圣殿，也是要造反吗？圣上啊圣上，事到如今，你还在问这么愚蠢的问题？你这个无能之辈，坐在皇位上这么多年，真是大宋的不幸。是时候让我西门镇来重振大宋雄风了。护卫，护卫，御前护卫何在？快将这乱臣贼子拿下！公主殿下，你就别瞎嚷。这皇宫已经被我堵得水泄不通，一只苍蝇都飞不进来。不过，公主殿下年轻，不可以逃。小贼，弄出这么大阵仗，就不怕武大知道，敢来要你们狗命吗？公主啊，事到如今，你们竟还在痴心妄想的有人会来救你们。实话告诉你们吧，武大早已死于我手，他就算有这个心，也无能为力。大王，我要杀了你们！只怕你没有这个能耐，给我杀！在我面前卖弄，你们，你们竟敢耍诈戏弄我！不耍诈，怎么把你这个老鳖关起来打呢？等等，方才我演技怎么样？可以，等等以后。可恶，可恨！你们这群卑鄙小人，实在可恨！别乱动啊，老头，这刀剑可不长眼睛。西门镇。如今你大势已去，还不束手就擒？束手就擒！真<笑>是天大的笑话！着急，武大郎
不能杀我，不敢杀我。你这狗怪，死到临头还敢嘴硬！我手下大军早已将皇宫里六万团团围住，只要一声令下，一个也跑不掉。赶紧把我放了，我可以饶你们一条小命。龙将军，王大人，还不快来救驾！你还真是不见棺材不落泪。来吧，两位大人。让他清醒清醒，为臣参见圣上。为臣参见圣上，免礼。西门镇麾下叛军已归顺朝廷，剩余残党也已被通通拿下。你竟敢背叛于我！正所谓识时务者为俊杰。宰相大人，这还是您教给我们的。我与金人达成同盟。大金铁骑早已向皇城进发，很快就会踏平大宋国土。鲁大，你现在赶紧把我放了，等我当了皇帝，或许还能赏你个高官当当。哼，西门镇，你还在做你的春秋大梦？你知不知道，金国骑兵已被大郎派兵拿下？不可能，绝对不可能！宋国羸弱之兵，怎能敌得过金国大军？你胡说！你胡说！你们休想骗我！吴公子狗官，老天开恩，让我有生之年看你下地狱！呸！羸弱百姓的狗贼，活该你有此下场！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！西门狗贼，应该从未想过会有今天吧？将来大宋皇帝，我看谁敢占寨！今日马上就打回来了，你们都得死，都得死、啊！他已经走火入魔了。大人，该行刑了。人。嗯送到这里吧，二娘。此次护驾，你与梁山诸好汉皆有功，我也求得陛下恩典，赏黄金万两，良田千顷。若有意入朝为官，也会委以重任。你何不留下来，与他们一起大展宏图？我上梁山为匪，只为有朝一日首任西门镇。如今大仇得报，我已无害。就此别过。二娘，你要去哪儿？我们还会再见吗？云游四海，行侠仗义。大人，若我们有缘，自会再见。二娘，保重。二娘还是这般潇洒。呃呃，嗯。就这使劲使劲，嗯，是这样吗，大哥？五公子可还满意？嗯嗯嗯，满意满意。这等谁又能不满意呢？嗯嗯，圣旨到。五大斩杀叛贼，护驾有功。现妙计，击退金国铁骑，实乃智勇双全，封为护国大将军，为十万大军统领，享宰相实权，亲子。谢皇上，恭喜恭喜啊！<笑>恭喜吴大人。公公稍等啊。公公辛苦了，公公请休了。哪里也不敢当，实在是不敢当啊。如今吴大人乃是一人之下，万人之上啊！您贵为将军夫人。
么小的，你哪敢造次啊？<笑>是啊，金莲，你现在是将军夫人了，这该享的福呢，你要享啊。今天皇上已在家中设下家宴，以慰将军之辛劳，还请将军准备准备，携带家眷呢，一起参加。好，啊，对了。圣上说了，你吴家捐款抗金有功，还请你与我们一同赴宴。<笑>哎、恭喜大将军，贺、啊、喜大将军，恭喜恭喜啊！<笑>真没想到，那西门镇居然胆大包天，意图谋反。还好武大将军挺身而出，力保皇上无虞。武大将军忠君爱国，我等真是汗颜呐！哈哈哈哈哈！呃，恭喜恭喜啊！若不是你们二位，这西门镇也不会轻易被斩获，所以要感谢你们。哈哈哈哈哈！吴爱卿，呃，你过来。我，皇上，皇上赐给您的酒，谢皇上。慢着，吴爱卿。你替朕除掉了心中大患，朕着实是高兴。如此良辰美景，何不来个双喜临门？呃，果儿。啊！皇上要搞什么名堂？莫不是？如今宫中刚逢动乱，急需一桩喜事来平息纷扰。我早就看出福儿有意于你，你俩郎才女貌，着实是般配。今日，朕当众赐婚、呃，招你为驸马。由朕亲自当主婚人，为你们风光大办，如何？怎么又来了？这是想趁着宫宴之时，当众对我逼婚？武大人，你还愣着干什么？赶紧谢主隆恩吧！皇上，臣已经有老婆了，而且今年伴我于危难之时，对我不离不弃。我若现在抛弃他……这实在不是君子之行啊！此事朕已考虑周全，福儿为公主，就为你的正妻；至于潘金莲，就挪为侧室了。我去，都帮你退了金兵，就来坑我！陛下，这不周全啊！臣实在不是驸马的最好人选。吴爱卿，福儿身为公主下嫁于你，你还委屈了不成？你不要以为救驾有功就能抗旨不尊。我最后问你一遍，你娶还是不娶？臣不。陛下，秦莲，甘愿刺绣。大郎，我出身卑贱，又无才无德，实在是配不上你。您不要再犯傻了，赶紧领了圣旨吧。皇上，请收回成命。我绝不会为了前途抛弃我的发妻。好，不愧是我赵福村看上的男人。皇兄，福儿驰骋沙场多年，从未遇到过什么心仪的男人。大郎是世间少有的好男人，我不求名分，只愿与大郎长相厮守，还望皇兄成全。还望皇兄成全。什么？这，公主，你这不是自请做妾吗？还望皇兄成全。罢了罢了，既然你意已决，那随你吧。谢谢皇兄。这，臣女吴月梅叩见皇上，臣女愿献万贯家财，求皇上一并赐婚，只求跟大郎生生世世永不分离。你说什么？都传你智计无双，怎么连这小小的叶子牌都玩不转？该不会是天天看着咱仨觉得腻烦了吧？他敢、啊？嚯！啊，怎么又输了？夫人们呐、啊，这自从我教了你们打麻将，你们怎么就不腻呢？啊？还有，我这偌大的将军府，怎么还不如我古阳县的小木屋有意思？
，不如咱们回去卖烧饼吧。好啊，好啊。我看是谁好好的大将军不做，要去当贩夫走卒啊！我看是谁好好的大将军不做，要去当贩夫走卒啊！皇上，免了。参见皇。今日微服私访，免了吧。哎，愣着干什么？去啊！茶水、果盘、点心，平时怎么叫你们的？皇上，请坐。我请。嗯。你这后院如此和睦，不见半点争风吃醋，是不是有什么预期的秘诀？那当然有了，<笑>能否传授于朕？请说、啊。皇上，皇上，走走走走。我告诉你啊，这不……不大了，说了教坏我皇上。啊，等等等等等，等不起了。皇上，皇上，大哥哥，等我完了，等我完了，还没说完。走走走走走走走。走走走走走走走